ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹെഡ് എലമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഹെഡ് എലമെൻറ്റ് ഒന്ന് ബോഡി എലമെൻറ്റ് ഈ ഹെഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒത്തിരി എലമെൻസുകൾ വരാം കാരണം ഒരു നെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പിലാണ് എപ്പോഴും എച്ച് ഡി എം എല്ലിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹെഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒത്തിരി എലമെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ് എലമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് ടൈറ്റിൽ ഓദർ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സെട്രാ ഓൾസോ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ടാഗ് ദെൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ടൈറ്റിൽ എലമെൻറ്റ് മെറ്റ എലമെൻറ്റ് കമാൻഡ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എലമെൻറ്റ് ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് എട്ട് എലമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈറ്റിൽ എലമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ എമൻ കണ്ടെയ്ൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഓഫ് ദ വെബ് ബ്രൗസർ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റാണ് ടൈറ്റിൽ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷനുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ എലമെൻറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ കീഴിൽ ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ കീഴിൽ ടൈറ്റിൽ ദെൻ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എഴുതേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഹെഡ് ടാഗ് ഈസ് ബേസ് എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ഡീഫോൾട്ട് യു ആർ എൽ ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ആൻഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ അതായത് ഏത് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഏത് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബേസ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എലമെൻ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഹൈ പ്രഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ അടുത്തത് ലിങ്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ടു ലിങ്ക് ആൻഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അനദർ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ലിങ്ക് വഴി അടുത്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ബേസ് എലമെൻറ്റ് ലിങ്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബേസ് എലമെൻറ്റ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഒരേ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്കാണ് എന്നാൽ ലിങ്ക് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ലിങ്കുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ടാർജറ്റുകൾ കൊടുക്കാം ആൻഡ് കമാൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് കമാൻഡ് എലമെൻറ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ബാക്ക് വേർഷൻസിലൊന്നുമില്ല എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ബൈ ഫോൺ കൺട്രോൾ Uh, for the radio button or the checkbox or a menu uh, item or a toolbox item etc. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം ഒരു ഫോമിൽ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കമാൻഡ് ടൈപ്പായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുതാം ഇതും ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഈ കമാൻഡ് എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മെറ്റാ എലമെൻറ്റ് മെറ്റാ എലമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പേജ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് കീവേഡ് ഹാസ് ഫൈവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എച്ച് ടി ടി പി കുലൻ നെയിം സ്കീം എക്സെട്ര അവിടെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമാറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ പോർട്ടിനെ പറ്റി ഓദറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെറ്റ അലവിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതും ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ കമാൻഡ് അലമെൻ്റെ
സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ള കോഡ് അത് എഴുതാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ബോഡിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഹെഡ് എലമെൻ്റ് കീഴിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജാണ് ബ്രൗസർ യൂസർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതായത് സപ്പോസ് ദി യുവർ ബ്രൗസർ ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ദ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിന് പകരം ആ ബ്രൗസർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും യുവർ ബ്രൗസർ ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റൈൽ എലമെൻ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വിത്തിൻ ദ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദെൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അതും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്യാസ്കേഡ് ഷൈ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഓരോ പേജുകളും ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ വേണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് എല്ലാം റെഡ് കളറിൽ വേണം പാരഗ്രാഫ് എല്ലാം ബ്ലൂ കളറിൽ വേണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ കീഴിലും ധാരാളം എലമെൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും കൂടുതൽ ടാഗുകൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകളും ബോഡി ടാഗിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു